你可能不知道吧，我哥和我太太同家人有过一段婚约，那是很早以前的事情了。也因为这件事，我太太上学的步伐一直紧跟着我哥，他们算是从小一起长大的。后来因为一些事情，婚约解除了，然后他和我结了婚。这其中的故事还挺复杂的，如果你想知道，可以去问我哥。我太太和我哥一样，立志献身科学。其实，我不太能理解他们。我跟你一样，没人陪，自己一个人的时候，就在这附近逛逛。这个，应该是属于你的。非常的珍惜我现在这段婚姻，不想因为一段陈年旧情就把它毁了，所以我希望你和我一样，保持沉默，不要把事情闹大，但是一定要解决它。你回来了，在这儿吃东西啊？我今天碰到你弟弟了。他找着你啊？嗯。这个戒指是他给你的。嗯。他是不是还跟你讲了我跟同家人之间的关系啊？嗯，讲了多少？要不要我再补充一些什么？你不怕我生气啊？我相信你是有思考能力的人。这是你弄丢那个戒指吗？没人会这么傻、啊，把刻有结婚日期的戒指当做礼物送给别人。可能谁捡到给了同家人，让你弟弟误会了吧？你能这么想，我很开心。你不和他解释一下？不用解释啊，我跟他没什么好解释的我跟佟家人从小就认识了，我们上的都是同一所学校，也在一起留学，就是在同一个研究院里，偶尔在合作上也有一些交流。后来，他的姐姐嫁给了我叔叔，我们就取消婚约了。再后来，我也不知道发生了什么事情，他就跟文川结婚了。他姐姐就是小人的妈妈。那在你家没见过呀。小人的妈妈在小人几岁的时候就去世了。
十年，之前我对于婚姻没有任何的想法，都是遵循家里的意见。如果有什么做的不对，让你不开心的地方，我跟你道歉。让你为过去的事道歉，显得我不讲道理。昨晚外婆还打电话叫我。说夫妻之间不要处处的讲道理，要讲感情。他跟我说，如果我惹你生气了，让你不高兴、难过了，我就要先道歉，这样的话一定不会错。他知道我来了，知道。